নমস্কার বন্ধুরা জব আপডেটস অ্যান্ড নিউ শেয়ারের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত তো প্রত্যেকের জন্য একটা দারুণ গ্রেট নিউজ রয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে নতুন একটি নোটিফিকেশান জারি হয়েছে যেখানে তোমাদের খুব ভালো সুযোগ রয়েছে অ্যাপ্লিকেশান করার কারণ তোমরা এখানে রাজ্যের তেইশ জেলার যে কোনো প্রান্ত থেকেই ছেলে মেয়ে প্রত্যেকে আবেদন করতে পারবে মিনিমাম তোমার বয়সটা লাগবে আঠেরো তাহলেই তোমরা এখানে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারছ এবং কোনো রকম লিখিত পরীক্ষা নেই সরাসরি ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে বাছাই করে নেওয়া হবে তো এটা কিন্তু তোমাদের একটা প্লাস পয়েন্ট রয়েছে তো চলো সেই বিষয়ে ডিটেলসে দেখে নেব কি কি রয়েছে কি পোস্টে কি কোয়ালিফিকেশানে তোমাদেরকে নিয়োগ করা হচ্ছে কিন্তু তার আগে প্রত্যেকের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট যে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা ঝটপট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও যাতে করে পরবর্তী সমস্ত ইনফরমেশান পেয়ে যেতে পারো তো চলো আর দেরি না করে অফিসিয়াল নোটিশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করি তো বন্ধুরা এটা হলো সেই অফিসিয়াল নোটিফিকেশান যেখানে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন বা অ্যাপ্লিকেশান আট তারিখ থেকে শুরু হয়েছে এবং তোমাদের আঠাশ তারিখ পর্যন্ত জারি থাকবে অর্থাৎ এখানে তোমাদের এখনও অনেক দিন সময় রয়েছে অ্যাপ্লিকেশান করার তো টোয়েন্টি এইট জুন পর্যন্ত তোমরা এখানে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করার সুযোগ পাচ্ছ আর এটাই হচ্ছে তোমাদের লাস্ট ডেট এরপরে কিন্তু তোমাদের কোনো রকম এডিট উইন্ডো দেওয়া হবে না এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তোমাদের কমপ্লিটলি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান বা রেজিস্ট্রেশান যেটাই বলো না কেন সেটা কিন্তু করে ফেলতে হবে আর সেটা অবশ্যই নির্ভুলভাবে করবে যাতে ভুল ত্রুটির জন্য তোমাদের কিন্তু সেই অ্যাপ্লিকেশান ক্যান্সেল না হয়ে যায় আশা করছি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে তো চলো দেখে নিই আর কি কি ইনফরমেশান এক্ষেত্রে রয়েছে তো দেখো এখানে পরিষ্কার বলা রয়েছে যে ক্যান্ডিডেটকে অবশ্যই যেই ফোন নাম্বার বা মেল আইডি দিয়ে তোমরা এখানে রেজিস্ট্রেশন বা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করবে সেটা তোমাদেরকে রেখে দিতে হবে কারণ কি যতদিন পর্যন্ত এখানে সিলেকশন প্রসেস বা রেজাল্ট ডিক্লারেশন না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত যাতে তোমাদের মেল আইডি এবং ফোন নাম্বারটা অ্যাক্টিভ থাকে নইলে কোনো রকম যদি ইনফরমেশান তোমরা মিস করে যাও তার জন্য কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাই থাকবে না আর এখানে পরিষ্কার বলা রয়েছে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ থাকলেই তবে আবেদন করতে পারবে অন্য ন্যাশনালিটির ক্যান্ডিডেটরা আবেদন করতে পারবে না আর অবশ্যই এইটটিন ইয়ার্স হলে তবেই তুমি এলিজিবেল অ্যাপ্লিকেশান করার জন্য ন্যূনতম আঠেরো বছর হলেই তবেই তোমরা এখানে আবেদন করতে পারছ আর সাথে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ তোমাদের থাকতে হবে এরপরে দেখো তোমাদের যেটা বলা রয়েছে যে তোমাদের অবশ্যই যাদের মানে কাস্ট সার্টিফিকেট রয়েছে এস সি এস টির সেটা যাতে অবশ্যই ভ্যালিড হয় এবং সেটা তোমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশান করার সময় আপলোড করতে হবে যারা ই ডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি রয়েছে তাদেরকেও সেই সার্টিফিকেট যেটা ফিনান্সিয়াল বা ইয়ারলি যে সার্টিফিকেট সেটা তোমাদেরকে প্রোভাইড করতে হবে আর বলা রয়েছে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট পারসুইং দেয়ার কোর্স অ্যাট দ্য অ্যাওয়েটিং ফর দ্য ফাইনাল রেজাল্ট নিড নট অ্যাপ্লাই অর্থাৎ যারা বর্তমানে যাদের এখানে যে এডুকেশনের কোয়ালিফিকেশান চাওয়া হয়েছে তো সেক্ষেত্রে যাদের রেজাল্ট এখন আউট হয়নি যারা পারসুইং করছো কোর্স তাদের ক্ষেত্রে এখানে অ্যাপ্লিকেশান করার কোনো সুযোগ নেই যাদের কমপ্লিটলি রেজাল্ট আউট হয়েছে তারাই এখানে আবেদন করতে পারবে সমস্ত রকম কোয়ালিফিকেশান এবং এক্সপিরিয়েন্স সবটা চেক করার পরেই তোমরা অ্যাপ্লিকেশান করবে কারণ তাদেরকে পার্সোনাল ইন্টারভিউতে ডাকা হবে যাদেরকে যোগ্য বলে মনে হবে শর্টলিস্ট তৈরি হবে এবং সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটকেই ইন্টারভিউতে ডাকবে প্রত্যেকটি ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু ইন্টারভিউতে ডাকা হবে না এবার দেখো এখানে পরিষ্কার বলা রয়েছে যে ক্যান্ডিডেটকে সমস্ত রকম অরিজিনাল ইনফরমেশান দিতে হবে যদি কোনো রকম ফ্রড ইনফরমেশান থাকে তাহলে সেই অ্যাপ্লিকেশান মানে সেই মুহূর্তে সেই ক্যান্ডিডেটকে বাতিল করে দেওয়া হবে এবার দেখো পরিষ্কার বলা রয়েছে যে এক্ষেত্রে তোমাদের ইনকমপ্লিট যে অ্যাপ্লিকেশান সেই অ্যাপ্লিকেশানও কিন্তু গ্রহণযোগ্য হবে না ইনকমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশান বা ধরো তুমি ডকুমেন্টস প্রপার আপলোড করনি তাহলে সেই সমস্ত অ্যাপ্লিকেশানও এখানে ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং সমস্ত ডকুমেন্টস সেগুলো যদি হয় হিন্দি না ইংলিশে থাকে বেঙ্গলি লেখা কোনো রকম ডকুমেন্টস কিন্তু এখানে আপলোড করা যাবে না আর দেখো এখানে পরিষ্কার বলা রয়েছে ইনকমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশান তো অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেল হবে আর যদি কোনো রকম ব্লাড সিগনেচার বা ফটোগ্রাফ এগুলো থাকে সেক্ষেত্রেও সেই অ্যাপ্লিকেশান ক্যান্সেল হয়ে যাবে আর এখানে যে অ্যাপ্লিকেশান ফিসটা দিতে হবে সেই অ্যাপ্লিকেশান ফিসটা নন রিফেন্ডেবল তো সেক্ষেত্রে যদি তোমার ক্যান্ডিডেটের রিজেক্ট হয়ে যায় কোনো কারণে কিন্তু তুমি সেই ফিসটাকে ফেরত পাবে না সম্পূর্ণ টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশান জানার পরেই কিন্তু এখানে অ্যাপ্লিকেশান করবে নির্দিষ্ট অফিসের ওয়েবসাইটে গিয়ে এবার দেখো পরিষ্কার বলা রয়েছে যে ক্যান্ডিডেটদের আপার এজ লিমিট যেটা ক্যালকুলেট করা হবে এক পাঁচ দ
দেখা যাচ্ছে যে মে মাসের এক তারিখ অনুযায়ী তোমাদের আপার এজ লিমিটটাকে মানে ক্যালকুলেট করা হবে এবং মিনিমাম এজ লিমিট যদিও আঠেরো রয়েছে ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট পোস্ট ওয়াইজ কিন্তু আলাদা আলাদা রয়েছে যেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো তো অ্যাপ্লিকেশান করার সময় অবশ্যই সমস্ত রকম এলিজিবিলিটির ক্রাইটেরিয়াগুলো দেখে নেবে এবং পার্সোনাল ইন্টারভিউ কিন্তু তোমাদের সমস্ত রকম এলিজিবিলিটির ক্রাইটেরিয়ার ওপর বেস করেই তৈরি হবে তো এখানে তোমরা কীভাবে অ্যাপ্লিকেশান করবে সেই স্টেপগুলো দেওয়া রয়েছে তো এদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তোমাদের ফার্স্ট অফ অল যেতে হবে তো এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ফিল ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব তো সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমাদের এখানে জেনারেল ইডাব্লুএস ক্যাটাগরিকে যেহেতু ফিস পেমেন্ট করতে হবে সেই ফিসটা তোমাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে এবং বাকি ক্যাটাগরিকে ফিস দিতে হচ্ছে না তো অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করার সময় সমস্ত রকম পার্সোনাল ডিটেলস স্ক্যান করে সমস্ত রকম ডকুমেন্টসগুলোকে দিতে হবে তো কী কী ডকুমেন্টস সেটা একটু দেখে নাও ফার্স্ট অফ অলে বলে দিয়েছে মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট দিতে হবে সেটা কি এইচ প্রুফ হিসাবে এইচ প্রুফ হিসাবে মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট ছাড়া অন্য কোনো রকম ডকুমেন্টস এখানে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না আর কি কমপ্লিট সমস্ত রকম এডুকেশন ও কোয়ালিফিকেশানের মার্কশিট যা যা চেয়েছে সেই সমস্তটা তোমাদেরকে দিতে হবে সাথে তোমাদের কী কী দিতে হবে কাস্ট সার্টিফিকেট এসসি এসটি ওবিসি যদি থাকে তাহলে সেই কাস্ট সার্টিফিকেট দিতে হবে যদি ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরি হয়ে থাকো তাহলে সেই ক্যা তোমাদের সার্টিফিকেট দিতে হবে এবং রিসেন্ট পাস পাসের ফটো সমস্ত রকম এডুকেশন আর কোয়ালিফিকেশান রিসেন্ট পাস পাসের ফটো যেটা থাকবে সেটা কুড়ি কেবি থেকে একশো কেবির মধ্যে হবে সিগনেচারও কুড়ি কেবি থেকে একশো কেবির মধ্যে হবে এবং জেপিই যে এই ফর্ম্যাটে তোমাদের সিগনেচারটা এবং তোমাদের ফটোটাকে আপলোড করতে হবে তো এই সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো তোমাকে আপলোড করতে হবে এবং পরিষ্কার বলা রয়েছে ক্যান্ডিডেটকে একটা প্রিন্ট আউট বের করে রাখতে হবে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানের কারণ যেটা পরবর্তীতে তোমাকে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানের সময় দেখাতে হবে তাই অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করে অবশ্যই একটা প্রিন্ট আউট বের করে রাখবে তো এখানে যে সমস্ত পোস্টে তোমাদেরকে নিয়োগ করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট হচ্ছে তিরিশ বছর অর্থাৎ আঠেরো থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে যাদের বয়সটা রয়েছে তারা আবেদন করতে পারবে এবং সেটা ইউআর ক্যাটাগরি হিসাবে ওবিসিদের বয়সের ছাড় এখানে দেওয়া হয়নি এস সি হলে পারে তোমাদের এজটা লাগবে ৩৫ বছর মানে আঠেরো থেকে ৩৫ বছর অর্থাৎ এক পাঁচ দু অনুযায়ী তোমাদের বয়সটাকে ক্যালকুলেট করবে যেটা আগেও তোমাদেরকে বলা হয়েছে আর ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরি হলেও তোমাদের ইউআর ক্যাটাগরি মতনই তোমাদের এজটাকে ক্যালকুলেট করা হবে অর্থাৎ ইউআর আর ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরি এখানে তিরিশ বছর ম্যাক্সিমাম আর এস সি এস টি শুধুমাত্র পাঁচ বছরের ছাড় পেয়ে যাচ্ছে বাকি কিন্তু কোনো ক্যাটাগরি এখানে ছাড় পাবে না এবার এখানে দেখো সিলেকশন প্রসেসে পরিষ্কার বলা রয়েছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান হবে স্কুটনি হবে তারপর তোমাদের পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে তোমাদেরকে এখানে এবং সেই পার্সোনাল ইন্টারভিউ সমস্ত রকম ইনফরমেশান যেটা পার্সোনাল মেল এবং মেসেজেই পেয়ে যাবে তো কী কী পোস্টে নিয়োগ হচ্ছে সেটা একটু দেখে নাও এখানে রয়েছে এক্সিকিউটিভ ট্রেনিং ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল ই টু গ্রেডের যেখানে পোস্ট কোডও দেওয়া রয়েছে এবং স্যালারি তোমাদের থাকবে পঞ্চাশ হাজার থেকে শুরু করে এক লাখ ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত পার মান্থ তোমাদের স্যালারি থাকছে অর্থাৎ খুব ভালো মানের কিন্তু একটা বেতন তো এটা একটা পোস্ট করলো আর কি কি পোস্ট হচ্ছে সেটা একটু দেখে নেব আরও যে সমস্ত পোস্ট থাকে সেটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ ট্রেনিং ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট যেখানে পোস্ট কোড দেওয়া রয়েছে কারণ এই যে পোস্ট কোডগুলো রয়েছে এইচ আর স্ল্যাশ দিয়ে দুশো উনষাট তারপরে তোমাদের একশো উনষাট এগুলো কিন্তু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করার সময় পোস্ট কোডগুলো তোমাদের কাজে লাগবে তাহলে সেই অনুযায়ী সেই কোড অনুযায়ী মানে সেই পোস্টের জন্যই তুমি অ্যাপ্লিকেশান করছো এবং সেমভাবেই পঞ্চাশ হাজার থেকে শুরু করে এক লাখ ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত স্যালারি এবং এক্সিকিউটিভ ট্রেনিং হিউম্যান রিসোর্স এইচআর ডিপার্টমেন্ট যেটা রয়েছে এইচআর ডিপার্টমেন্টেও তোমাদেরকে যদি নিয়োগ করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও পঞ্চাশ হাজার থেকে শুরু করে এক লাখ ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত তোমাদের বেতনের স্কেলটা রয়েছে অর্থাৎ খুব ভালো একটা বেতন কিন্তু তোমরা এই তিনটে পোস্টের জন্যই পেয়ে যাবে তো ওভারঅল তিনটে পোস্ট রয়েছে এবং এখানে যে কোয়ালিফিকেশান এক্সিকিউটিভ ট্রেনিং ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যালের জন্য ফুল টাইম ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপরে আর এখানে তোমাদের অবশ্যই সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস লাগবে এবং এক্স সিক্সটি হলে ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস হলেই হবে আর অবশ্যই তোমাদেরকে এখানে গেট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর যে এক্সাম সেখানে অবশ্যই অ্যাপেয়ার হতে হবে এবং কোয়ালিফাই হলে আবেদন করতে পারবে এক্সিকিউটিভ ট্রেনির ক্ষেত্রেও তোমাদের ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রেও তোমাদের এখানে অবশ্যই ফাইনাল এক্সাম অফ সিএ সেটা থাকতে হবে অথবা সিএমএ অথবা তোমাদের এখানে যে কোনো রেকগনাইজ ইউনিভার্সিটি বা ইনস্টিটিউট থেকে এই ডিগ্রিটা থাকলে আবেদন করতে পারবে
তো নিয়োগটি তোমাদের করেছে নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে নিয়োগ করেছে এই गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া এন্টারপ্রাইজ সম্পূর্ণ সরকারি চাকরি তো যদি অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় অবশ্যই এখানে তোমাদেরকে 28 তারিখের মধ্যে কমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অ্যাপ্লিকেশন করার চেষ্টা করবে তো এই ছিল আজকের সম্পূর্ণ ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সাপোর্ট করো আমাদের সাথে থেকো পাশে থেকো আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ